കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയം നിരാശപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യേശു കർത്താവ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അനുഭവങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ തളർന്നും തകർന്നും പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി നിരാശയിലേക്ക് വീണു പോകും ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യം നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നിരാശപ്പെടുകയും ആകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഴയ നിയമത്തിലൂടെ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്ന വലിയൊരു സത്യവും ഇത് തന്നെയാണ് നിരാശ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സമൂലം തകർക്കാൻ ഇടയാക്കും അവന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളെയും തകർത്തെറിയുന്ന ഒരു തിന്മയാണ് നിരാശ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ അത് പിശാചിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പിശാജ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അവന്റെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും കണ്ണുകളെയും അന്തമാക്കുന്ന ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നാം വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച ശക്തരായ വ്യക്തികൾ പോലും ഈ വികാരത്തിനടിമയായിരുന്നു എന്ന് നാം വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആരും നിരാശയ്ക്ക് അതീതരല്ല പക്ഷേ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ പ്രകടമാക്കിയിരുന്ന ശക്തമായ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണ് അവരെ വീണ്ടും ഉയർത്താൻ ഇടയായത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് ദൈവദൂതനുമായി മല്ലിട്ട് ശാഠ്യം പിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആ അടയാളം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർവ്വപിതാവായ യാക്കോബ് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് നിരാശയിലേക്ക് വീണുപോകുന്ന ഒരു ദുരന്തം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് തന്റെ ഇളയപുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ജോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ആ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം തേടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി ഇളയ മകനെയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായി ആ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും അത്ഭുതങ്ങളും ദർശിക്കാനായിട്ടിടയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു യാക്കോബ് എന്നാൽ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുരന്ത സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ നിരാശയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് വചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂത്ത പുത്രനായ റൂബൻ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രനായ സിമയോനുമായി വീണ്ടും ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള അവസരം ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ യാക്കോബ് വേദനയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയില്ല കാരണം അവന്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയതിനാൽ ഇവനും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തല നരച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കരം ദർശിച്ചവൻ മുദ്ര ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയായവൻ അത്ഭുതകരമായ ദൈവീക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായവൻ യാക്കോബ് പൂർവ്വപിതാവായ യാക്കോബ് നിരാശയിലേക്ക് വീണു പോവുകയാണ് തുറന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാൽ ആ നിരാശയെ വിട്ടുമാറാൻ അവന് സാധിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും വചനഭാഗത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും തിരുവചനം മോശയുടെ ജീവിതം ദൈവാത്ഭുതത്തിന്റെ വലിയ ഒരു നീണ്ട നിരയായിരുന്നു തന്റെ ജനനം മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മോശ അവൻ തന്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരം 
പത്ത് അത്ഭുതങ്ങളോടെ ദർശിക്കാനിടയായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം പലായനം ചെയ്തപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് അഗ്നിസ്തംഭമായി മേഘത്തൂണായി ദൈവം അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നിരാശ ജനത്തെ ബാധിച്ചപ്പോഴും മോശ പിടിച്ചു നിൽക്കാനിടയായി പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ വലിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം മോശ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണാൻ സാധിക്കും സംഗീത പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം കാണുക അവിടെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തിരുവചനങ്ങളിൽ ജനം പിറുപുറത്ത അവസരത്തിൽ മോശ നിരാശയിലേക്ക് വീണു പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ചെന്ന് അവൻ വേദനയോടുകൂടെ കരയാനിടയാകുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് മോശ പറയുന്നത് കർത്താവെ എന്നോട് അവിടെ നിപ്രകാരമാണ് വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃപ തോന്നി എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയണം ഈ കഷ്ടത ഞാൻ കാണാതിരിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടവന്റെ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രതികരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക ജനം പിറുപുരുത്തത് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിക്കുറവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതിയായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം മോശ ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി ആ അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും മോശയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിരാശയോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ ഒന്നും എനിക്ക് കാണേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത് പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരും ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകുകയില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രശ്നം ചെറുതാണെങ്കിലും ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ അനുഭവം എന്നുവെച്ചാൽ നിരാശ നമ്മളെ പിടികൂടും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിരാശയെ പെട്ടെന്ന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല ഇവിടെ മോശ എടുത്ത നിലപാട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്രകാരം പരാതി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരാശയോടുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോശ വേദനിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് എങ്കിലും ദൈവമേ അങ്ങടെ കരം ശക്തമായ കരം തന്നെയാണല്ലോ നാം വീണ്ടും വചനഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എലിയ പ്രവാചകന്റെ ശക്തമായ അനുഭവം ഒച്ചയാൻ പട്ടാളമായി നിന്നുകൊണ്ട് അസംഖ്യം വരുന്ന ബാലിന്റെ ദേവന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തവനാണ് മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ദേഹം ദൈവിക വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന വ്യക്തിയാണ് ബാലിന്റെ ദേവന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിച്ചവനാണ് യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി തീ പാറുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജസബൽ രാജ്ഞിയെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് എങ്കിലും ജസബൽ രാജ്ഞിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭീഷണി ഉയരുമ്പോൾ ഏലിയ തകർന്നു പോകുന്നു പതറിപ്പോകുന്നു അവൻ ഒളിച്ചോടുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം നാലാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജസബൽ രാജ്ഞിയെ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഏലിയ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളണം തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം തനിതാ നിരാശയിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവനാണ് രാത്രി വരെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളി ബാലിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അസംഖ്യം വരുന്ന ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ലജ്ജിക്കുമാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയിറക്കി യഹോവ ബലി സ്വീകരിച്ചത് ഏലിയ കണ്ടതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രതിസന്ധി കടന്നു വന്നപ്പോൾ അയാൾ തളർന്നു പോകുന്നു നിരാശപ്പെട്ടു പോകാനിടയാകുന്നു എങ്കിലും ആ നിരാശയെ അതിജീവിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പ്രത്യേകമാംവിധം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവിക വിശ്വാസം കൊണ്ട് അതിജീവിച്ച വ്യക്തികളാണ് അവർക്ക് പോലും ജീവിതത്തിന്റെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികമായി അവർ നിരാശയിലേക്ക് വീണുപോയി അതൊരു തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് അവരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ ആരുടെ ആശ്വാസം സ്വീകരിച്ചുവോ ആ ദൈവത്തോട് തന്നെ നിരാശയുടെ പരാതിക്കെട്ട് അഴിക്കുന്ന ദുഃഖകരമായ അനുഭവം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇതുപോലെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് 
ഏത് മനുഷ്യ വ്യക്തിക്കും അവന്റെയും അവളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിരാശമെത്തുന്ന അനേകം അനുഭവങ്ങൾ വരാം ആരും കൂടെയില്ല ആരും എന്നെ സഹായിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ചിലപ്പോൾ ഭരിച്ചേക്കാം സഹായിച്ച ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളെ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം ചില പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെ പിടികൂടിയേക്കാം ചില സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഇവിടെ നാം ഈ നിരാശയിലേക്ക് വീഴൂ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ സത്യം മറന്നുപോകരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പരാജയ കഥകൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ താളുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരം അദൃശ്യമായ കരം നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് നാം മറികടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അത് വൈകാരികമായ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാവം മാത്രമല്ല പിശാചൊരിക്കുന്ന ഒരു കെണി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അന്തമാക്കുന്ന ഭാവം ദൈവ വിശ്വാസവും ദൈവ സ്നേഹവും ദൈവ കരുണയും ദൈവ സംരക്ഷണവും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നിരാശയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് കുരിശുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് തളർന്നും തകർന്നും പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് ചില വഴികൾ തുറന്നു വെക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വഴി ഈ വിശ്വാസ ധീരന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരുടെ ഈ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളുടെ പാഠം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം നിരാശമുറ്റുന്ന ചില വാക്കുകൾ കർത്താവിനോട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അടുത്ത വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ നിരാശയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾക്കും അടയാളങ്ങൾക്കും അവർ സാക്ഷികളായിട്ട് തീരുകയാണ് തീക്ഷ്ണമതികളായ ഈ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് തീരാനിടയാകണം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതം കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഒന്നല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മളോട് കൂടെയുള്ളവനാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു യശയയുടെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താം തിരുവിനത്തിൽ നമ്മളിപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ പരിഭ്രമിക്കുകയോ സംഭ്രമിക്കുകയോ ആകുലപ്പെടുകയോ ഒന്നും വേണ്ട നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തകർച്ചയുടെ അവസ്ഥയിൽ തന്റെ അനുഗ്രഹീത വലതുകരം അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ നേരെ നീട്ടും നിന്നെ പിടിച്ചുയർത്തും നിന്റെ കണ്ണുനീർ കുഴിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് സുന്ദരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിന്നെ നയിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പൊ ദൈവിക വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമല്ല മറിച്ച് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിരാശയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാർഗം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവചനത്തിൽ ജീവദായകമായ വചനം സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് വന്ന വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പകർത്താൻ തയ്യാറാകുക മോശയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവിന് ഒരുപാട് കുറവുകളും പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബ് പരിമിതികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാപകരമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും കൂട്ടുകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവാഭിഷേകം അവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കി തീർത്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വയം ഉണർന്നിണയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് നാം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സങ്കീർത്തകനായ ദാവീദ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അതിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അവിടത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരാരും ലജ്ജിതരാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കുഴിയിൽ നാം വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കരുത് അത് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നാം പിന്നിലേക്ക് നോക്കരുത് അത് നമ്മളെ തകർത്തെറിയാൻ ഇടയാകും എന്നാൽ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുക നീതി സൂര്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ നീ തയ്യാറാകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന കൃപ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാവി ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അവരാരിൽ ലജ്ജിതരാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല ദാവീദ് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യം പറയാനിടയാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം ഓർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശമുറ്റുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ പരാതിയും പരിഭവവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് മാത്രം നാം കണ്ണും നട്ടിരുന്നാൽ ഇതുപോലെ ജീവിതം ലജ്ജാകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് വീഴും ദൈവത്തിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായാലോ നിശ്ചയമായും അത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവമാകും നിരാശ നമ്മളെ പിടികൂടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ദൈവജനത്തിന് ശക്തിയില്ല എന്ന് പരാതി പറയുകയല്ല വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള അവസരങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നിശക്തമാക്കുക ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴമേറിയ അനുഭവത്തിൽ തീക്ഷ്ണമായി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുക ഗസമയം തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ അനുഞ്ഭവത്തിൽ ആരും തളർന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അവിടുത്തെ പിടികൂടി എന്നാൽ തീവ്ര ദുഃഖതയിൽ തീക്ഷ്ണമായി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ലൂക്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക യേശു കർത്താവിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തന്റെ മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ടോ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ടോ മനുഷ്യ വ്യക്തികളുടെ സഹായം കൊണ്ടോ തനിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെയും എന്റെ ജീവിതത്തെയും എന്റെ ശരീരത്തെയും ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നിശ്ചയമായി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയായാലും അതിന്റെ അവസാനം എന്നെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം നയിക്കും ഈ വലിയ തിരിച്ചറിവ് യേശുവിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഈ ഒരു നിലപാട് ഈ ഒരു മനോഭാവം ആത്മീയമായ ഒരു നിഷ്ഠ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസംഖ്യമായ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നുവരും അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിസന്ധികൾ പല രൂപത്തിലും കടന്നുവരും രോഗമായിരിക്കാം ചില ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കാം അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില വേർപാടുകളായിരിക്കാം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തിയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങളോ വ്യക്തിപരമായ തകർച്ചകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യ വ്യക്തികളുടെ സഹായം കൊണ്ടോ ഉപദേശം കൊണ്ടോ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന് തന്റെ അത്ഭുതകരമായ കരം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധയുന്നത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നഷ്ടബോധം നീ മറക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് നീ നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും നീ തളർന്നു പോകും പ്രതിസന്ധികൾ നിന്നെ വീണ്ടും പിടികൂടും നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വലിയ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയായിരിക്കും നിനക്ക് ലഭിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ അയോഗ്യനായ വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ല പ്രത്യാശയില്ല വിശുദ്ധ പൗലോസ പോസ്ലൻ കുറേന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തോടുകൂടെ ജീവിതത്തെ കാണുക എന്നാണ് പൗലോസ പോസ്ലിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കടന്നുപോയി ഇതാ പുതിയത് വന്നിരിക്കുന്നു യു ആർ എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിത അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി നഷ്ടബോധം ഓർത്ത് നീ ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില വ്യക്തികളെ കാണാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ പാപ അനുതാപത്തോടുകൂടെ കുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തനിക്ക് വിനയായി തീരുമോ എന്നുള്ള വെറും അർത്ഥമില്ലാത്ത ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ പാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വിനയായി തീരുമോ എന്നുള്ള ഭയപ്പാടിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഓർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുതാപത്തോടുകൂടെ നീ ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും കർത്താവ് പുറത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് അവന്റെ ഒരു രീതിയാണ് എന്നുള്ളത് നാം പലപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ എനിക്ക് വന്നു പോയിട്ടുള്ള പിഴകൾ അതെങ്ങനെ പുറക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തി ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരണ എല്ലാത്തിനെയും അതിലംഘിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം വ്യക്തമായി വിശുദ്ധ പൗലോ സപ്പോസിന്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ ബലപ്പെടുത്താൻ നീ തയ്യാറാകുക ഇന്ന് പല വ്യക്തികളുടെയും നിരാശയുടെ കാരണം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ഓർമ്മകളും ബോധ്യങ്ങളുമാണ് അത് അവന്റെ തലയിൽ അവനിങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിരാശയിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു സ്വയം ഒരു പരാജയമായി അവൻ തന്നെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വൈകിപ്പോയാൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ജോലി വൈകിപ്പോയാൽ വിവാഹം ഒന്ന് വൈകിപ്പോയാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തളർച്ച സംഭവിച്ചു പോയാൽ തടസ്സം സംഭവിച്ചു പോയാൽ മനുഷ്യനൊന്ന് ആകുലപ്പെടും അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കുറവുകളാണ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ ചില പിഴവുകളുടെ പരിണിത ഫലമെന്നോണം ഈ രോഗവും ഈ ദുരിതവും ഈ തടസ്സവും എനിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സംഭവിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആകുലപ്പെടുവാനും അസ്വസ്ഥപ്പെടാനും ഇടയാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ നവീകരിച്ചാൽ നിന്റെ കുറവുകളെ നീ ഏറ്റുപറയാൻ നീ തയ്യാറായാൽ മനുഷ്യൻ അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്നതും ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്തത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ജീവിതത്തിലെ ഏത് അനുഭവവും ദൈവം എടുത്തു മാറ്റും ഒരു അഭിഷേകവും കൃപയും കർത്താവ് തരും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണുന്നിട്ടിരുന്ന് നിരാശയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക കുറിന്ത്യക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാം തിരുവചനം വിശുദ്ധ പൗലൂസ് അപ്പോസലൻ ശക്തനായ പ്രഘോഷകനായിരുന്നവൻ അനേകം പേരെ യേശുവിലേക്ക് നയിച്ചവൻ അവനവന്റെ കുറവുകളെ കർത്താവിന്റെ പക്കൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബലഹീനതകൾ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറവും എനിക്ക് ഒരുപാട് ബലഹീനതകളുമുണ്ട് കർത്താവെ അത് വിട്ടുമാറാൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് നിനക്കെന്റെ കൃപ മാത്രം മതി ബലഹീനതയിലാണല്ലോ കർത്താവിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നത് ഈ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച പൗലോസിനെ ബലപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ ഒരു കുറവായിട്ട് അവൻ കരുതിയില്ല മറിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ അവൻ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ശക്തിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഞാനല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നിലൂടെ പ്രകടമാകാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിരാശയെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ആയുധം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മാർഗമാണ് നമുക്ക് കണ്ട വ്യക്തികളെല്ലാവരും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിരാശയെ മറികടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉൾക്കാഴ്ചയെ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവകൃപയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത് അവർ ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗം പ്രാർത്ഥനയുടെ മാർഗം തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയുധത്തിലൂടെയാണ് അവർ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തമ്പരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നീ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം ചൊരിയും അതുകൊണ്ട് നിരാശമുറ്റിയ അനുഭവങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം കടന്നുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി ഓർത്തുകൊള്ളുക വിസ്മരിച്ച് കളയരുത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മാർഗമാണ് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ധാരണകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ താളുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ധീരന്മാർ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ മുട്ടുകുത്തി കരമുയർത്തി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരെല്ലാവരും വീണ്ടും അഭിഷേകത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ എത്രമാത്രം ഭയാനമായിക്കൊള്ളട്ടെ എത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ളതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിന് ഒരു ഉത്തരമില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരമില്ല എന്ന് ആരും ഉപദേശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവം കൈവിടുകയില്ല നിരാശയിൽ നീ തകർ
വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ വീണു പോകുന്ന എല്ലാ മേഖലകളെയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരം എന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തളരുമ്പോഴും തകരുമ്പോഴും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമേ